ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹரா பரா கபாப் என்னங்க பேரே தகராறாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஒரு கீரையை வச்சு செய்கிற ஒரு கபாப் கட்லட்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் முக்கா கப்பு க்ரீன் பீஸ் அதாவது பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு கப்பு கீரை பு பசலை கீரை எடுத்திருக்கேன் ஸ்பினாச் அதையும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சோல இஞ்சி துண்டுகள் அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டு கீரையை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த தண்ணியே இருக்கக்கூடாது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு பிடிக்க வராது இதை வந்து மிக்சியில் ஸ்மூத்தாக அடிச்சுட்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லாவே வந்து ஸ்மூத்தாக மேஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அரைச்சி வச்ச அந்த கீரையும் பச்சை பட்டாணியோட பேஸ்ட்டையும் போட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சோல மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை வந்து நல்லா அந்த பைண்டிங்க்கு வந்து கொஞ்சோல கடலை மாவு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேட் மசாலா கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா வந்து கொஞ்சம் திக்காக வர மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம கீரையெல்லாம் ஆட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கடலை மாவு லேஸாக சேர்த்துக்கலாம் அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நான் சேர்த்தேன் ஏன்னா இது எப்படி இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு கடைசியில் தேவைப்பட்டால் மட்டும் நான் கொஞ்சோல வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டேன் கடைசியில் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிச்சி தட்டி நம்ம வைக்கிற அளவுக்கு அந்த இது இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் பிடிக்கவே வராது ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லா வந்து திக்காக இருக்குது நல்லா பிடிக்கிற அளவுக்கு ஸோ அதனால் அரிசி மாவு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து கட்டில் தட்டுவோம்ல அதே மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து செய்ய போகிறேன் ஏர் ஃப்ரையர் ரெசிபி இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க ஏர் ஃப்ரையருங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி அவன் மாதிரி தாங்க டோஸ்டர் கிரில் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதில் ஆயில் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம் அதுக்காக தான் இந்த ஏர் ஃப்ரையர் இது வந்து பெருசாக ஒன்றும் ரேஸோ எதுவும் வரதில்லை இதில் ஜஸ்ட் ஹீட் ஏர் அது எப்படி உருவாகுதுன்னா உள்ளே வந்து ஒரு காயில் தான் இருக்குது அந்த காயில் ஹீட் ஆகி அந்த ஹீட் வெளியே போக முடியாமல் அந்த ஏர் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து ஸோ அந்த ஹீட் வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால சீக்கிரம் குக் ஆகுது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸோ தவிர இது வந்து அன்ஹெல்த்தி அப்படிங்கிற எந்த இதுவும் இல்லை ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் இதுவும் அவன் மாதிரி கொஞ்சம் த்ரீ மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உள்ளே வந்து கபாபை வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி உள்ளே வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து புரட்டி போடணும் புரட்டி போடும்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆயில் வச்சு ப்ரஷ் பண்ண போகிறேன் ஏன் இதை பண்ணேன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரணும்னு இது கூட தேவையில்லை பட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடணுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு புரட்டி வச்சுட்டு திரும்பவும் நான் குக் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி டைம் ஆச்சு கூட ஆனாலும் டிபெண்ட்ஸ் அந்த இது தான் எவ்வளோ திக்காக நீங்கள் வந்து கட்டில் பிடிக்கிறீங்கன்ட்டு இது வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இல்லைனாலும் நான் எதிர்பார்த்ததை விட இது நல்லாவே வந்துருந்தது டேஸ்ட் வைஸும் நல்லாவே இருந்தது இதுலேயும் டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிட்டு குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதே கட்லட்டை வந்து இதே கபாபை வந்து நான் வந்து பேன்லேயும் ஃப்ரை பண்ணேன் கொஞ்சோல ஷாலோ ஃப்ரை தான் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு டீப் ஃப்ரை இல்லாமல் ஸோ இதையும் வந்து பொறிச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து அப்படியாக நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எண்ணெயில் பொறிச்ச பலகாரம் என்னைக்கு நல்லா இல்லாமல் இருந்துருக்கு ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இது நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் ஏர் ஃப்ரையரில் ஏன்னா அட் த சேம் டைம் ஏர் ஃப்ரையர் ரொம்ப கிளீனிங் எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயந்தான் ஸோ இதையும் நல்லா ரெண்டு பக்கம
ஸோ அதனால் இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது நான் ரெண்டுமே வச்சுருக்கேன் ஏர் ஃப்ரைடும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிறிஸ்பியானதும் வச்சுருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு ரெண்டுமே பிடிச்சிருந்தது அதனால் சாப்பிடுவாள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஏலாம்ஸ்வே டாட் காம் விசிட